朋友们好，我是石头。今天我们又来到了大山里面。刚刚路过这边的时候，村里面的老人就告诉我说，寨子的对面崖壁之上有一处江津岩。走到这边，我才发现，江津岩的下方还有一处十多户人的小寨子。从远远的看过去啊，整个寨子建在半山腰之上，显得是古色古香，还挺美的。尤其今天是刚刚下过雨，山里面是云雾缭绕，犹如啊仙境一般。那这么美的地方，一定要找一条路。待会儿呢，我们就要开车上去看一看，当地人是怎么在山里面生活的。这边就是进入村子的路，还挺宽的，大概五米左右，都是水泥路面。我的车就停在边上，寨子啊就在尽头的前方。几乎也建在了快山顶之上了吧？底下是一条峡谷，有小溪流的。可看到上面的房子很少，大概也就不到十户人家，都是木房子哦。江津岩应该就是房子背后的那块大石头了。我们要把车开到峡谷，然后呢，再从那边的马路开上去，看起来挺近。但是还挺远的。我已经开车来到了谷底，这边有一条小溪，小溪里面的水很清澈，常年不干的。这边的道路挺弯曲的，还好路面比较宽。在那底下就是幽水河的支流了。这边的海拔还挺高，到了夏天啊，是个避暑胜地，将近八百米的海拔吧。夏天也不热的，晚上睡觉都要盖被子呢。这棵应该是古树啊，上面没什么叶子了，在这边都可以听见底下的。流水声，这边距离峡谷底部直线大概也就一百米左右。对面有出寨子的，大概有七八十户人家。这边只有十多户人家。而且来到这边之后，我才发现啊，这上面大部分的房子都是关着门的，好像是没人在家吧。整个村子里面最宽的一处位置就是这里了。平时进村的车辆都停在这边。江津岩就在村子的背后，也就是大概那个方向。待会儿呢，我们用无人机去看一下。我感觉这边的房子都是紧挨着，大家建在一起，每家每户都有一个小院吧。那边有一栋房子啊，看起来好像是两家人建在一起的，大概有五六间呢。刚刚在这边碰到这辆车有人，我问了一下，他们说那那栋房子啊，现在是没人住着了，房子是有点点倾斜，也是木房子哦，这边基本上全部都是木房子。在外面有一大块的菜地呢，挺宽的。没想到来到这上面，嗯，土地面积还挺宽。那底下都是一些土地，种的有猕猴桃。房子是背山，也是面山吧？对面也是大山。这户人家养的有猪，刚刚在这边下车的时候就听见了猪的叫声。这是宝靖县毛沟镇的八科村，这个村子啊，不知道什么原因，出了很多在外地当大官的，大家有懂这方面的吗？真的，这个村子里面。出了很多人才，不管是古时候还是近代，都出了很多人
，整个小村子啊，就像一个手掌心一样的，周边都被群山环抱，那边都是一些崖壁，这边的石头山有点类似于张家界，石头上面都可以长很多树。因为这些石头在夏天的时候，它是比较吸水。这位大哥是养的有猪，这是一个土家族的村子，房子和我们苗族的建筑风格还是有点点区别的。进村之后，道路就比较窄了。每家每户都有一条小路可以进入房子，院坝都没多宽。进村之后，基本上所有的一些重物都靠人工去抬了，因为车子是开不到院坝里面的。这边建的房子大部分都是。三住四左右，我们那边是五住多，房子更大些。这家人在门口还有一棵盆景，不知道是什么树种啊，做了一个简单的造型。我的印象当中，在大山里面建房子，大部分都是吞口屋，但是这边感觉是没看到吞口屋的。真的，这个位置就像一个手掌心的，这上面的地还挺平的，大家也可以看一下，底下就是类似于悬崖峭壁的，两边的山都环抱着，背靠着大山。这些房子啊，都是几十年前、上百年的老建筑了，盖的也都是青瓦，房子的结构都还挺好的，基本上也没有过多的装修吧，打扫的干干净净。地里面种点菜，这边应该是马铃薯。基本上过的是世外桃源般的生活。这边距离城里面有三十五公里，距离镇上有大概八公里左右。平时这里进出都是自家的车子，没公交车的，所以在这边也挺不方便。这是保定县比较偏僻的大山里面了，但是这边的环境很好。靠近白云白云山自然保护区，而且这边的水资源非常的丰富，到处都是山泉水。在农村里面养的猪，基本上都会养一年多，在冬天的时候才会杀猪过年。这还是一头黑猪呢。黑猪的肉质比白颜色的更好一些，大概有两百多斤了。村子里面随处可见这样的石头矮墙，日积月累，上面都长满了青苔，见证了岁月的沧桑，真的想不通啊！在这样的半山腰之上，住着十多户人家，而且是世世代代在这边繁衍生息。古时候没有通公路，他们进出都极为不方便，怎么不想到搬下山去住呢？整个村子没有多大。房子大概也就十来栋左右，看得出这边的生活条件还是挺艰苦的，毕竟整个村子里面没有一栋砖房。像我们湘西这边农村的房子，条件稍微好的
都会把木房子拆了，建那种两三层的小洋楼，但是这边啊，一栋都没有看到。这边的经济收入，每年就靠种点点猕猴桃，年轻力壮的外出打工。我刚在底下飞无人机的时候，就发现了这栋房子的地理环境挺好的，因为整个村子最高的一栋房子，这边啊还是独门独院。没想到来到这边之后啊，他们家的整个院子好宽啊，真的，地势高就是好。一眼可以看到很远的地方，那转个镜头，我们一起来看一下。他们家在这边是最高的位置了，整个院子挺宽的，旁边都是他们家的猕猴桃地，每年的收入有一两万块钱左右。这边虽然地势高，但是水资源很丰富，从山里面。自己把水给牵引回来，洗漱还有平时人的生活用水都很方便。看，常年山里面的水源都是这样子流着的，很清澈，直接可以饮用的。刚才河底下那位大哥聊天，他说这户人家呢。现在住着是五口人吧，现在应该都是外出务工了。整栋房子是四开间的木房，有三个卧室，一个堂屋，加上一个偏房，啊，相当于也是三开间的木房，加上两边的厢房。这里是猪圈。这边是卧室，那边是堂屋，那边还有个厨房。房子的进深都差不多，这边都是三住四的房子，进深的话就是六米左右。在背后呢，加建的有一个小偏房。房子的二楼因为没住人，所以没有装修。可能朋友们会说啊，冬天比较冷，上面吹着风进去。实际上，在二楼的位置是装了一层木板，这些风也吹不进去的。但是我们这边的房子都有一个特点，装修的是窗户留的比较小，所以房间里面光线比较暗。像我们家的房子，我就做了一个改变，全部用玻璃打上格子，这样子整栋房子里面的光线就非常好了。都存在这样的一个现象。年轻人出去，剩老人和小孩在家。像这样的房子，也不会有太多年，大部分都会处在一个闲置的状态。就像刚才我们在底下和那位大哥聊天，他说虽然这边有十多户人家，但是这边有三四户已经长时间不在这边住了，因为确实在山里面赚不了什么钱，小孩子读书不方便。有钱的都搬出去了，大家也可以猜一猜，像这样的村子，多少年之后会变成一个无人村呢？这就是农村非常现实的一个现象了。我只要有时间都走到山里面，像这样的村子我遇见非常非常多。虽然以前啊很热闹，但是。岁月沧桑，很多年之后啊，都逐渐的变成了无人村。就像这户人家，目前虽然还住在房子里面，但是随着老人的老去，孩子长大，以后这样的房子也会变成闲置房。来到这边，非常喜欢他们家的房俊，情商环抱，视野非常开阔。我在想啊，如果在这边把这样的一栋房子租下来隐居养老，每年就靠这些猕猴桃的收益，基本上可以养活自己，不用担心。这边是种了一些小乔木，有点挡住视线。实际上这边的风景更好
，一眼可以看到山脚下，底下的小溪流都可以看得清清楚楚。在这边也都是猕猴桃，江金岩就在尽头的那一方了。这边是通水通电，还通网络，也挺方便的。非常的安静，朋友们，刚刚在底下飞无人机的时候，我就和养猪的大哥我们聊了会儿天。他说，村里面闲置的房屋基本上都可以出租的，而且租金很便宜。那就是这样的一个环境，朋友们，你们觉得怎么样呢？如果让你来到这边隐居养老，你愿意吗？好了，这期的视频就为大家分享到这里。我是石头，喜欢请记得点个关注，下期再见，拜拜。